Praise the Lord. Hallelujah. Devaki Stotra, Hallelujah. Tandri Kumara Parshitatma, Devaki, Mahimachelistu. Irozu, Manto Devu Mata Boch, Majority for the Mata Lane, Manantian Porkunga Vinda. Gata Sari, Sisaklo Hanga, Mandu Chuna, Padana Gurinchi Mata Lokuma. Ali Madri Paganga Mata. Taravata Manduchana Konda Anayamshan Law Madhidi Bhagani Matarinu Erosana Parishatat Madhyavudu Manato Matar Bhachana Tavati Amshamate Manduchana Deepamu Haleluya Manduchana Deepam Ikra Yohan Suvatalo, Pershita Grandamina Bible Lord and Day Aidava Adhyayamu Mupai Aidava Vachinani Manachadukunda Atadu Manduchina Prakashin Chichina Deepamai in the Noon Miratani Vilugulo Wundi Konta Kalamu Anandi Chitaku is Tabari. I take Yohan Sakshamakante Ramgal Tandi, Tiger Rasa, Mixto Dramaya. Prabhu and the Yusuf Christo of Palikanai Matalu. Matsivitani Prabhavitan Chesetta too. Parishut Tatma Devuda, Sahai Sakar Lavins. Divin Chandi Ashi Lavins. Vinichinatamati Sankaniki. I know I got a proper day when you put a line of Prasalaku like a Angulaku. But a Chivita low go pakarium, Akma Karium, Achere Karium Jagins. Proper Chupits and the Kanikarins. Mahima Kanta Prabhupada Mitchell. Nazarite and a yes, she is an Amun Vati. Rabhi Chari gave her Kuchana. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Matlo, Manarakshikudinu, Prabhunu, Jeeva Mughalikina Devudena Yesu Prabhu Vare, In Matlo, Palukthu Nadu. In Matlo, Yavarukurich Palukthu Nadu Vente, Bhaktudu, Pravata, Daiva Janidu, Yesu Prabhu Kanna, Parloka Rajani, Guchi Nativati, Bada the Chase Nativati, Yohan Gar Gurinchi, Yesu Prabhu Matla Tuna. E. Yohan Paktidu, Oka Pravataga, Akaduna Prasalak Tirisu. I am a Protokutuna Tavanti Rosalo. I am the Protaka Chucha. Alage Yesu Prabhu Antonado, I am the Gurinchi Manduchuna de Pamu Prakasistuna de Pamu Adipa Maripole Adipa Mu Kanti. Takale Prakasis to Unadu Jyoti Vale Prakasis to Nadu Maridipaniki Manta Musunda Bati Valagalente 
నిత్యము కూడా వండుతున్నారు హలో హలో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నేనంటాను మండు చిన్న దైవజనుడు మండు చిన్న ప్రవక్త మండు చిన్న దేవుని సేవకుడు యోహాను భక్తుడు అక్కడేమో హోరేపు కొండ మీద దేవుడేమో పొదను మండించాడు సీనాయి పర్వతాన్ని కూడా మండించాడు పర్వతాన్ని పొదను మండించిన దేవుడు పర్వతాన్ని మండించిన దేవుడు ప్రవర్తను మండిస్తున్నాడు అలియా ఈ రోజున ఈ మంట చాలా మందికి దేవుని సేవ చేస్తున్నటువంటి సేవకులకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అలాగే పరిశుద్ధులైన దేవుని ప్రజలకు కూడా చాలా అవసరమైనది మంట లేకపోతే యేసు ప్రభు కొరకు మనం సేవ చేయలేం కష్టం ఎందుకు అంటే ఈ రోజున చాలా మంది నేను ఈ రోజు చెప్తున్నాను దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు అంటే నీ సమయం అనేది నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాలి ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ సేవ ఎలాంటి సేవ అయినా సరే అది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయం ఆ సమయంలో నువ్వు దేవుని కొరకు వాడబడాలి ఆ సమయాన్ని నీవు ఇతరులకు ఇవ్వకూడదు అంటే కొంతమంది సభలు పెడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో చాలా మంచిది ఆ సభల్లో దేవుడు అభిషేకించినటువంటి దైవ సేవకుల్ని పిలవాలి అని దేవుడు ప్రేరేపినట్టే పిలుచుకొని మాట్లాడిపించుకోండి మొన్ననే ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను ఎందుకు వెళ్ళానా అనిపించింది అక్కడ మరి ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారే స్పీకర్ ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ అంటే బెంగళూరు నుంచి వస్తాడు మంచి దైవజండు దేవుని కొరకు మండుతున్న దైవజండే వాడబడుతున్న దైవజండే కానీ ఆ రోజు ఆయనకి ఏమైందో మరి తెలియదు కానీ ఒక అన్యుడు వాడే బూతు భాష కన్నా దరిద్రమైన భాషను వాడేది ప్రసంగంలో టెక్కెల్లోనే మీటింగ్ జరిగింది నేను నాతో పాటు ఇంకొక ముగ్గురు దైవజనులు రాజా నుండి బయలుదేరి టెక్కలి పట్టణానికి వెళ్ళి అది ఒక వంద కిలోమీటర్ల పైన ప్రయాణం ఉంటుంది సేవను సా సేవకు సహకరించాలన్న ఉద్దేశంతో సువార్తను సహకరించాలన్న ఉద్దేశంతో వెళ్తే సహోదరుడు ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ గారు తను తీసుకున్న ప్రధాన అంశం మంచిదే కానీ అంటే ఆయన వారి కళ్ళు తెరిపించాడు ఆయన సమాధి తెరిపించాడు ఆయన వారి మనస్సును తెరిచాడు అని చక్కని అంశాన్ని తీసుకున్నాడు కానీ తన వాడుక భాష అంతా కూడా బైబిల్కు సంబంధించిన భాష ఆ రోజు మాత్రం కాలేదు ఆయన ప్రసంగానికి వెళ్ళక ముందు మేము ఆయన్ని కలిసాం మాట్లాడాం అలో బ్రదర్ అంటే అలో బ్రదర్ అనుకున్నాం కలిసి ఫోటోస్ తీసుకున్నాం 
తర్వాత ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత మరి మేము వెంటనే బయలుదేరాలి కాబట్టి రాజధాని తిరిగి రావాలి కాబట్టి ఏంటి బ్రదర్ ఏంటి ఏంటన్నా ఇలా ఇలా మాట్లాడావు అని అడుగుదాం అనుకున్నాను కానీ మరి ఆయన ఆయనే మరి ఆ రోజు ఏమైందో తనకి తెలియదు అన్నట్టుగా తాను మరి ప్రవర్తించాడు సరే కొన్ని సందర్భాలు అలా జరుగుతాయి ఆయన్ని నేను తప్పు పట్టడం అనేది కాదు కానీ ఆ రోజు ఆయన సభకు వెళ్ళడం అనేది బాధ అనిపించింది చక్కని వర్తమానం ఇస్తాడు చక్కని ఆత్మలు మీ ఆకర్షిస్తాడు అన్యుల్ని రక్షిస్తా రక్షిస్తాడు ఛాలెంజింగ్ గా మాట్లాడతాడు అని తన మీద మంచి అభిప్రాయం ఇప్పటికీ ఉంది అని అలాగనే అన్ చెడ్డ దైవ జన్యం అనలేదు ఆయన చాలా మంచి దైవ జన్యం మరి యోహాను భక్తుడు కూడా రాసి పాడలేదు ఎక్కడ దేవుని రాజ్యపు విషయంలో రాజీ పాడలేదు ఆయన రాసుల్ని ఎదిరించాడు అన్యాయాన్ని సహించలేదు అక్రమాన్ని సహించలేదు సో అలాంటి ఇప్పుడు మండు చిన్నవాడు అలాగే ఉంటాడు ఇంచుమించు అలాగే ఉంటాడు కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అడ్వర్డ్ విలియమ్స్ వాడే భాషన మన సంఘాల్లో మేము మేము వాడినా లేకపోతే సభల్లో మేము వాడినా పాస్టర్ గారు బైబిల్ చదివాడా లేదా ప్రార్థన చేసుకుంటాడా లేదా పరిశుద్ధాత్మ పూర్వడా కాదా అని బోర్డ్ అన్ని లెక్కలు వేస్తా తర్వాత మరలా ఇంకొక సభకి ఒక రెండు వారాల తర్వాత ఇంకొక సభకి వెళ్ళాను అక్కడ యాదక్క వచ్చాడు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చాడు ఆమెకు ఆమె చిన్నప్పటి నుండే తన సంస్కృతి ఏంటంటే కళ్ళు తాగడం సహర తాగడం ఆ తర్వాత వాళ్ళ వంశాల్లో వ్యభిచారాలు ఆనవైతే ఇలాంటి సంస్కృతి నుంచి పెరిగింది ఆమె ఆమె చెప్పుకొచ్చింది సాక్ష్యాన్ని ఆమె చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత తన భర్తకు క్యాన్సర్ రోగం వస్తే టీబీ రోగం వస్తే చచ్చిపోయే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతే ఒక దేవుని సావకుడి దగ్గరికి తను తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ సావకుడు వాళ్ళకి పరిచయం చేసి ప్రార్థన చేసి సలహాలు ఇచ్చి వారిని వారిని బాగు చేశాడు అదే లేదా దేవుని మంట ఆ సామకుడిలో ఉండబట్టి వీళ్ళు బాగుపడ్డారు ప్రకాశించాడు మంటాడు వెలిగించాడు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ప్రజలు ఆనందిస్తారు అలాంటి ప్రజల్ని సావకుల నుంచి ప్రజలు ఇష్టపడతారు కాబట్టి చనిపోతున్న అతని ఆమె భర్తని దేవుడు ఆ సావుకుని ప్రార్థన ద్వారా స్వస్థపరిచి బాగు చేసి ఇంకా వీళ్ళు త్రాగు నుంచి కళ్ళు దుకాణం నుంచి తర్వాత ఆ పాడు పనుల నుంచి వాళ్ళు వేర్ వేరైపోయారు మారు మనసు పొందారు బాప్తిస్మ తీసుకున్నారు నాకు చదువు రాదు అని ఆ అక్క చెప్పి కొద్ది కాలం తనకు ఎదురైన సమస్యలను బట్టి నక్సలైట్ అయిపోయింది నక్సలైట్ లో కలిసిపోయింది అక్కడ కూడా దేవుడు తన తప్పించి మారు మనసు పొందుకొని దేవుని ఆత్మ పొందుకొని దేవుడు దర్శనాలతో దేవుడిచ్చిన కలలతో దేవుడి సేవకురాలైంది హలే లుయా హాలే లుయా ఆమెను కూడా నేను కలిశాను అదే రెండు వారాల్లో నేను ప్రక్క ప్రక్క మీద కూర్చున్నా మీటింగ్ లో నా ప్రక్క మీద కూర్చుందామె నా ప్రక్క నేను చాలా మాట్లాడాను తనతో మాట్లాడాను తను చాలా గ్రహించారు చాలా ఇష్టపడ్డారు మన సేవను కూడా ఇష్టపడ్డారు వాళ్ళు అయ్యగా మా కోసం ప్రార్థన చేయని నా ఉన్నది చాలా మంచి సాక్ష్యం అమ్మని ఇది నువ్వు చాలా బాగా వాడపడతావు అని కూడా నేను కూడా తన కోసం శుభాకాంక్షలు పలికి 
దీనించి ఆశీర్వదించా నిజానికి ఆమె చదువు లేకపోయినా దేవుడి దగ్గర ఒక వరాన్ని అడిగి నెత్తిన బైబిల్ పెట్టుకున్నది ఇలా రోజు ఇలా నెత్తిన బైబిల్ పెట్టుకునేది అంట దేవా నాకు ఇది అర్థం అవదు నాకు తెలియదు నాకు చదవడం రాదు ఈ అక్షరం ముక్క లేదు నాకు జ్ఞానం లేదు నాకు నీ సాక్షిగా మరి నీ సేవ కోసం పిలుచుకున్నావని అంటే నాకు చదువు రావాలి కదా లోనున్న వాక్యాన్ని నేను చదువు అర్థం చేసుకుని ప్రజలకు చెప్పాలి కదా నాకు ఆ జ్ఞానం ఇవ్వు అని అనేది అంట రోజు ఇదే పద్ధతి అంట రోజు ఇదే పద్ధతి అంట ఆ సభలో నేను కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేశాను కొన్ని ఆశీర్వాదం ఇచ్చేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఆశీర్వాదం ఇచ్చాను తద ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా కొన్ని పడతాయి కాబట్టి మేము మాట్లాడేటప్పుడు ఆమె చివరి రోజు అంటది అన్న నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ నెత్తిమే పెట్టుకుంటున్నాను అన్న ఆయన ఎందుకమ్మా ఇది ఆంధ్రదేశం చాలదా తెలంగాణ చాలదా ఇంకా నేను దేశం అంతా తిరగాలన్నా ప్రపంచ దేశాలు తిరగాలన్నా నాకు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు కూడా రావాలన్నా అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటే సర్లే అమ్మా ఆశ గల ప్రాణం దేవుడు మంట ఉండాల మంట చదువు లేని సంస్కారం లేని ఒక అనుభవం నుండి ఆ సేవకురాలు దేవుడు పుట్టించాడే మందించాడు ఈ రోజున వాడబడుతున్న భక్తులు గొప్ప కాదు వాడుకుంటున్న భక్తులను వాడుకుంటున్న దేవుడు గొప్పవాడు లూయా అందుకోసమే నేను అంటాను మేమందరం కూడా మిషనరీస్ సావుకులం నిజానికి చెప్పాలంటే ఏ సమయంలో కూడా మాకు అవకాశం ఇస్తే గంట గంటన్నర రెండు గంటలు మూడు గంటలు దేవుని వాక్యాన్ని మరి బలంగా చెప్పగలిగిన అనుభవంలోనికి దేవుడు మమ్మల్ని నడిపించుకొచ్చారు అందుకు దేవునికి స్తోత్ర అమ్మాయిని చెల్లిస్తున్నాను ఎందుకంటే మేము ఆ సమయాన్ని దేవుడికి ఇచ్చాం దేవుడు మాకు ఆ సమయాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు తన సంతానం కలిగి దేవుడు జ్ఞానాన్ని పైనుంచి పొందుకునేటటువంటి ఒక గొప్ప కృపావరాన్ని మాకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి మెసేజ్ ప్రిపేర్ అయ్యామా ప్రిపేర్ కాలేదా అన్నది అన్నదాని మీద మా పరిసరం ఇప్పుడు ఆధారపడలేదు ఎందుకంటే దేవుడితో ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయిన మెసేజ్లు ఎన్నోసార్లు పక్కన పడేసేసి దేవుడు ఇచ్చిన ఆ వెంట వెంటనే ఇచ్చిన ఆ రసాన్ని ఆ జ్ఞానాన్ని సభల్లో ప్రజలకు పంచి సభను మెప్పించి దేవుని వైపు తిప్పే దేవుని వైపు తిప్పేటటువంటి ఒక గొప్ప అభిషేకాన్ని కూడా మా బోటి వాళ్ళ మీద ఉంచాడు దేవుడు కార్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు పడుకునేటప్పుడు నడిచేటప్పుడు అలాగ కాస్త కునికేటప్పుడు ఆత్మ అనేది దేవుడితో ఎప్పుడు అనుసంధానమై ఉంటుంది నా అనుభవం చెప్తున్నాను నా అనుభవం చెప్తున్నాను అందుకోసమే ఈ ఆత్మ దేవుడితో సంధించేటప్పుడు కళ్ళు మూతలు పడవు కళ్ళు మూతలు పడవు ఎందుకు పడవు అంటే ఆత్మ దేవుడితో అనుసంధానం అవుతుంది అప్పుడు దేవుడిని అడిగిన శరీరానికి కూడా కొంత రెస్ట్ కావాలి కాబట్టి నా ఆత్మ నీతో మాట్లాడుతూనే ఉండాలి నాకు నా శరీరానికి కొంత అలసట పెరగడానికి విశ్రాంతి కూడా కావాలి అని అంటే ఆ రెండు గంటలు మూడు గంటలు పడుకుంటుంది నిద్రపోతుంది చదువు లేని ఆ సహోదరి యొక్క పరిచయ సాక్ష్యం వాక్యం ఉంచుంటే నా హృదయం కూడా మండింది హలోయా అంటే ఒక 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 ఉదాహరణగా మాట్లాడుతున్నా సుమా ఎవరు గురించి కానీ విన్నా పర్లేదు ఈ మాట ఆయన చే మోడ్ ఆఫ్ ప్రీచింగ్ మోడ్ మార్చుకుంటాడు ఎందుకంటే ఎడ్వర్డ్ విలియన్స్ అనే సేవకుడు చాలా గొప్ప దైవ జనుడు బ్రాహ్మణి కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు చాలా 
చక్కగా ప్రశ్న వేస్తే కనుక ఇంకెవరో అన్యులు కూడా సమాధానం చెప్పలేరు అంత దైవజనుడు అభిషేకుడు నా ఆ రోజుకి అలాగా బాధపడ్డాం అందరం కూడా బాధపడ్డాం అక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా బాధపడ్డారు వెళ్ళిన వెళ్ళిన మేము బాధపడ్డాం అక్కడ నా సంఘం సభకు వచ్చిన జనం కూడా చాలా బాధపడి విసుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇది తెలియాలి కూడా ఇది మాట ఆయన ఎడ్వర్డ్ విలియమ్స్ కూడా తెలియాలి ఇప్పుడు పేతుల చేతిలో కత్తి ఉందని ఎదుటి వాని చెవు పోయడం అనేది చాలా తప్పు యేసు ప్రభు అన్నాడు వద్దు అసలు వాక్యం అనేది రెండంచలు కాలైనా వాడి గల ఏ ఖడ్గం కన్నా అయినా పదునైనా ఖడ్గం అది ఇతరులు కొయ్యడానికే కాదు కానీ మనల్ని కూడా అది ఒకరు తప్పుగా తిప్పితే మనకి కూడా ఒక అలా తిప్పి ఇలా తిప్పి బ్యాలెన్స్ కోసకపోతే మన మన మెడ మీద పోయింది మన మెడ కూడా తెగితే వ్యవహారం మెడ మీద తెగింది అతను వాడాడు కత్తి ఇతరులకు వాడాడు కానీ పేరోజు కత్తి ఎందుకు వచ్చింది ఆయన మీదకి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది ఏదో ఒక ఆత్మను రక్షించలిపోదాం కదా మన మనకు దేవుడు ఏ పని ఇచ్చాడో అది చూడ మనకి దేవుడు అతను చెప్తున్నాడు కదా యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు తండ్రి నేను నెరవేర్చడకై తండ్రి ఏ క్రియలను నాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు పని కూడా వర్క్ వర్క్ వాట్ వర్క్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ మన పని మనం చేయాల్సిన పని మనకు దేవుడు ముందు నిర్ణయించి మన ముందు పెట్టాడు అది మనం చేయాలి అది ఇతరులు చేయకూడదు నేను ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడే పని నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు లేక నిల్చునే మాట్లాడే వాక్యం చెప్పే పని నాకు ఇచ్చాడు అలాగే ఎవరి ముందు నిల్చోవాలో ఎక్కడ నిల్చోవాలో ఎక్కడ ఏ పని చేయాలో దేవర్ ఆల్ డిజైన్ బై గాడ్ ప్లాన్ బై గాడ్ స్కెచ్ బై గాడ్ అయితే నువ్వు చెయ్యాల పని దేవుని సావుకడా నువ్వు మండాలి నీ సమయాన్ని నువ్వు ఇంకొకరికి ఇవ్వకూడదు ఐ మీన్ ఈ రోజున నీ సమయాన్ని నీ పరిశుద్ధాత్ముడికే నిన్ను మండిస్తున్న దేవుని ఆత్మకే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికే నీ సమయాన్ని ఇవ్వు ఒకవేళ నీకు చేత కాకపోతే చెప్పింది కదా అమ్మా బైబిల్ ఇలా పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసేది నాకు చదువు రాదు నాకు బోధ రాదు నాకేమి రాదు నేను ఎలాగా నీ ప్రజలు నడిపించ వందల వేల ఆత్మ రక్షించినప్పుడే ఒక చదువు లేని చెల్లి అక్క యాదక్క మంచి గాత్రాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు గుండె గట్టి గుండె చాలా గట్టి గుండె అయితే పిల్లరా ఏం జరిగింది అంటే ఈ రోజున సావకులు పబ్లిసిటీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు గుర్తు పెట్టుకోండి పబ్లిసిటీ ఫోటో స్టైల్స్ తరువాత బలిపీఠం మీద నువ్వు మందాలయ్యా బలిపీఠం మీద నువ్వు వెలగాలి బలిపీఠం మీద నువ్వు ప్రకాశించాలి దేవుని మంద అయినటువంటి సంఘము నిన్ను బట్టి ఆనందించాలి నిన్ను ఇష్టపడాలి 
అది అక్కడ మాట ఏముందమ్మా చదువు ఒకసారి కైసలేక హిందీ హిందీ బైబిల్ పడి బుక్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ థర్టీ ఫైవ్ జలతా దీపుక్త ఇష్టపడతారు సావుకుడువైన నువ్వు ప్రకాశిస్తుంటే సావుకుడువైన నువ్వు మండుతుంటుంటే నీ మంట లేకపోతే నీ వెలుగు నీ సంఘానికి ఇష్టకరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఏమన్నాడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇష్టపడతారు సంఘం ఇష్టం అంతేగాని నీకు ఇవ్వబడిన ఆ బలిపీఠపు అధికారం నీకు ఇవ్వబడిన ఆ బలిపీఠపు హక్కు ఆ బలిపీఠం మీద వెలిగే ధన్యత కృప ఆ బలిపీఠం మీద నిలబడి మండే ప్రకాశించే దీపము పిలవబడ్డ నువ్వే దేవుని చేత పిలవబడ్డ నువ్వే దేవుని చేత వాడబడాలి దేవుని చేత వాడబడాలి కానీ నీ సమయాన్ని ఈ రోజున నేను చాలా మంది చెప్తుంటాను అంటే ఇది విరుద్ధమైనది కాదు దేవుని సావు కొరకు స్త్రీలు పురుషులు పిల్లలు కూడా వాడబడాలి ఇది ఖచ్చితమైన మాట ఎందుకంటే శిష్యులు అనేవాళ్ళు స్త్రీలు ఉన్నారు పురుషులు ఉన్నారు సావు అనేది స్త్రీలకి పురుషులకి పిల్లలకి సంబంధించిందే అయితే పిలవబడిన నీవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు నీ సేవ ఆత్మ చేత నడిపింపబడి నీ సేవలో నీ కుటుంబంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగి గొప్ప దీపని నువ్వు పొందుకుంటావు సేవ ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటుంటుంది కానీ ఈ రోజున నీవు నేను ఇప్పుడు చూసారా చాలా మంది మోడలింగ్ చేస్తుంటారు మోడలింగ్ చేయడం అంటే వాళ్ళ వస్త్రధారణ ఈ కొత్త స్టైల్ వస్త్రధారణ అని కళ్ళ జోడు టైలు టక్లు సూట్లు బూట్లు హెయిర్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది వేస్తూ మండడం మానేసి ఎండడం మొదలు పెడతారు ఎందుకు అంటే వస్త్రధారణకు వేషధారణకు మొదటిగా మన చోటు వెళ్ళిపోతుంది ఇది గమనించాల్సిన అంశం మన జీవితంలో ఎంతైనా ఉంది నువ్వు పరిశుద్ధాత్మని పబ్లిసిటీ చేయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి దేవుడు చేసిన కార్యం ఇది ఆత్మ కార్యం ఇది ఆశ్చర్య కార్యం ఇది గుడ్డు వాడికి చూపు వచ్చింది మూగోడికి మాట వచ్చింది గుంటూడు నడిచాడు లేకపోతే చదువులే నాకు చదువు వచ్చింది లేకపోతే దేవుడి కార్యాలు చేశాడు మాకు సాక్ష్యము కానిది 
మేము కొలుస్తున్న దేవుడు ఆత్మదేవుడు ఈ ఆశ్చర్య కార్యాన్ని చేశాడు అని ఒక సాక్ష్యం రూపంలో క్రియలు నన్ను గూర్చి తెలియాలి అంటే నేను వేసుకునే టై గాని నేను వేసుకునే షూట్ గాని నేను వేసుకునే కలజోడు గాని నేను వేసు నేను తీసుకునే పాపిడి గాని వేసుకునే బంగారు ఆభరణాలు గాని నాకు గుర్తింపును తేవు అది నిజమైన సాక్ష్యం కాదు తండ్రి నాకు నేను చేయడానికి ఏ ఏ పనులు అయితే నిర్ణయించాడో ఆ పనులు చేస్తాను కాబట్టి నా గురించి నా తండ్రి నాకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు మందడం అంటే అది నువ్వు చేసే పని నీ దేవుని చేత నిర్ణయించబడిందా లేకపోతే నీ చేత నిర్ణయించబడిందా మొదటిగా రాంగ్ పబ్లిసిటీ అంతా ఆపేయాలి వ్యాసధారణ అంతా ఆపేయాలి ఎస్ బ్రదర్ మంచి బట్టలు వేసుకోవడం తప్పు కాదు అది ఇప్పుడు తప్పు కాదు నన్ను అర్థం అబద్ధం చేసుకోకండి కలిగిన కడికి దేవుడు ఇస్తే వేసుకోండి తప్పు కాదు వాడండి కానీ దేవుడు ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఈవెన్ డ్రెస్ కోడ్ కూడా మనం దేవుణ్ణి అడగాలి అబ్దుల్ కలాం గారికి ఓన్లీ ఆరు జతలే ఉన్నాయంట బట్టలు మొన్న చదివాను మన భారతదేశపు రాష్ట్రపతి మాజీ రాష్ట్రపతి భారతదేశం గర్వించదగ్గ శాస్త్రవేత్త మహమ్మీడు అయితే అవనేవండి దేవుడు నిలిచిపెట్టాడు ఆయన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బౌద్ధ మతం స్వీకరించాడు మతాన్ని స్వీకరించారు వాళ్ళు పక్కన పెట్టండి అది కానీ జ్ఞానం దేవుడిచ్చాడు జన్మ దేవుడిచ్చాడు ఆత్మ రక్షణ లేదు దేశానికి గొప్ప అంటే ఒక ఒక సింపుల్ సిటీ ఒక సింపుల్ సిటీ ఆ రోజున ఆయన తక్కువ టై వేశాడంటే వేసిన దాన్ని కూడా ఇప్పుడు వ్యాలీ లేకుండా పోయింది కదా గొప్పోడు ఆ రోజుల్లో ఎవరెవరు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఇతర పులస్తులు వేసుకునేవారు ఆ రోజుల్లో అంత మంచి బట్టలు కానీ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆ రోజున వేసి చూపించాడు చాలా ఆదర్శనీయమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పటికీ కూడా విశ్వాస సంబంధమైన జీవిత చరిత్రలో ఆయన్ని మనం అనుసరించాలి మన విశ్వాసం యేసు ప్రభునందు బుద్ధుడు బుద్ధుడు ఎందు అంబేద్కర్ విశ్వాసం అక్కడ మనకి వ్యతిరేకత వస్తుంది కానీ మిగతా వాటిల్లో మాత్రం ఆయన జ్ఞాన విషయంలో కానీ ఆయన ధర్మ చట్టం రాయడం విషయంలో కానీ లేకపోతే ఆయన మరి దళితుల కొరకు బరుగు బలహీన వర్గాల కొరకు దేశ క్షేమం కొరకు భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడంలో కానీ ఆయనకు సాకి వేరే ఎవరు లేరు అది కూడా దేవుని జ్ఞానమే తప్ప ఇంకోటి కాదు అనేక మంది అన్యులు దేవుడు జ్ఞానాన్ని వాడుకున్నారు వాడుకొని వదిలేశారు గాంధీ గారు కూడా ఈ మధ్యన గాంధీ గారు కూడా మరి క్రైస్తవులంత ధన్యతలు ఒక పన్ను మీద ప్రసన్నం వేసు ప్రభు చేసిన పాటిష్ట చాలు అసలు మతం అనేదే ఉండదు అని ఆ మాటలు కూడా మొన్న మొన్ననే విన్నాను కానీ నీవు నేను ఇచ్చేది పరిశుద్ధాత్మడికి సమయం ఇచ్చే విధంగా ఉంటే మనం దేవుని కొరకు మండుతాం వాడతాం కానీ వేషధారణకు వస్త్రధారణకు హెయిర్ స్టైల్స్కి కూలింగ్ గ్లాసులకి చేతి ఉంగరాలకి బంగారానికి భాగ్యానికి ధనానికి నువ్వు చోటిచ్చి ఓవర్ బిల్డప్స్ ఇస్తే కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు వాడుకునేటటువంటి విధానంలో 
వెనకంజలేస్తాం ఎందుకు అంటే నువ్వు దేవుని ఆత్మకు పరిశుద్ధాత్మకు విలువ ఇవ్వటం లేదు పరిశుద్ధాత్ముని పబ్లిసిటీ చేయటం లేదు రెండవదిగా దేవుని సమయాన్ని చాలా మంది దేవుడు నిన్ను నీ తల్లి గర్భమందు నువ్వు పుట్టక ముందే ఎరిగి నీ మీద పెద్ద ప్రణాళిక వేసుకుంటే ఒక గొప్ప సంఘ కాపురగానో సంఘ పెద్దగానో లేకపోతే సువార్తికను గానో అపోస్తులు గానో లేకపోతే ప్రవక్త గానో బోధకుడు గానో నిన్ను ఉద్దేశించి నీ మీద ఉద్దేశాలు పెట్టుకొని నీ మీద ఒక గొప్ప నమ్మకాన్ని పెట్టుకొని నీ మీద తన ఆత్మ నుంచి తన సావుకు పిలుచుకొని తన పనిని చేయటానికి నిన్ను నిర్ణయించుకుంటే అదంతా వదిలేసేసేసి ఆ సమయాన్ని నువ్వు స్త్రీలకు ఇస్తున్నావు నన్ను ఇక్కడ మళ్ళా అపార్థం చేసుకోకండి సావకులు కాని స్త్రీలు కాని దయతో అపార్థం చేసుకోకండి మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మహిమపరచాల్సిన అవసరత ఉంది మన మన మీద ఉదాహరణకి మిమ్మల్ని నేను ఏమైనా అంటే మీరు బాధపడతారు కాబట్టి నన్ను నేను అనుకుంటాను నాతో దేవుడు సేవ చేయటానికి నాతో దేవుడు కలిసి తిరగటానికి నన్ను దేవుడు తన సమయంలో తన సమయాన్ని నాకిచ్చి నన్ను వాడుకోవడానికి దేవుడు చూస్తుంటే నా సమయాన్ని తీసుకొచ్చి నేను నేను ఏదైనా స్త్రీకి అప్పగించను అనుకోండి నువ్వు వాడ మీరు వాడపరండి అని ఇచ్చాను అనుకోండి దేవుడు మెచ్చుతాడా ఆ పరిచర్యను దేవుడు మెచ్చుతాడా ఆ పరిచర్యను ఆ పరిచర్య పోతాది ఖచ్చితంగా పోతాది నా భార్య కూడా ఎక్కడే ఉంది బిడ్డలు దేవుడు బిడ్డలు ఎక్కడే ఉన్నారు వారు తెలుసు అలాంటి అనుభవాలు ఎన్నో మా జీవితాల్లో కూడా మా సేవల్లో కూడా జరిగినాయి నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో రగిలించే మంట చల్లారిపోతుంది కూడా అలా ఎల్లుయా ఇప్పుడు నీ స్థానంలో తీసుకొచ్చి దేవుడు నిన్ను పబ్లిసిటీ చేయని ఆశపడుతుంటుంటే నువ్వేమో ఎవరో స్త్రీని తీసుకొచ్చి పబ్లిసిటీ చేస్తుంటే ఏం సేవ నాయన నీది దైవజనుడా నా మీద కోపంగా ఉందా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చ కోపంగా ఉన్న నన్నేమి నువ్వు చేయలేవు దేవుడిని ఏమి చేయలేవు ఇది దేవుడు మాట నేను నీ మీద చెడు ఉద్దేశంతో మాట్లాడే మాట కాదు ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడే మాట నాతో మాట్లాడుతున్న మాట నా ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్న మాట నేను కూడా ఇలాగే సేవలో స్త్రీలను ఎంకరేజ్ చేసి సాక్షులుగా ఉంటారు కదా అని తయారు చేస్తే స్త్రీలందరూ మనకు అనుకో డోకా దియ్యా అంటే తెలుసా డోకా దియ్యా తమతల క్యా చాలా పరిచర్యను దెబ్బ కొట్టి పాలు చేసి పరలోకానికి ఇంత కన్నం పెట్టేశారు పరిచర్యకి ఇంత కన్నం పెట్టేశారు తర్వాత మా కుటుంబం కూడా కొంతవరకు ఆనందం కోల్పోయాను 
అది పిల్లల చదువుల మీద కూడా పడింది ఎప్పుడైతే నేను మానుకొని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మొదలు గొప్ప చేయడం మొదలు పెట్టాను అప్పుడు సుమారు అది దగ్గర రెండు వేల పదిహేను నుంచి పదహారు నుంచి కదా ఇప్పటి వరకు అంటే నేను ముప్పై రెండు సంవత్సరాల సేవ అనుభవంలో పద్దెనిమిది ఇరవై సం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇలాంటి అనుభవంలో ఉండేవాడు కానీ టోటల్గా ఆరు సంవత్సరాల నుండి పరిశుద్ధాత్మ చేతిలో ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడిని గొప్ప చేస్తున్నాను నా అనుభవం నేను చెప్పేది మీకు మీ అనుభవం ఎలాగ ఉన్నాయి శుక్రవారంకే స్త్రీ మాట్లాడాలి బుధవారంకే స్త్రీ మాట్లాడాలి ఆదివారంకే స్త్రీ మాట్లాడాలి యవనస్తులు స్త్రీలో యవనస్తులు సభలో స్త్రీలు మాట్లాడాలి ఉపవాస కోడికలో స్త్రీలు మాట్లాడాలి ఏమి సంబంధం నీకున్న స్త్రీలకి నీ సేవ ఆమెకేమని ఇచ్చేమన్నాడా దేవుడు నీ దర్శనాన్ని ఆమె కలిగి ఉందా నీ భారాన్ని ఆమె కలిగి ఉందా నీ కళ ఆమెకు వచ్చిందా నీకు వచ్చిందా దేవుడు నిన్ను పిలిచాడా తను పిలిచాడా మాట్లాడదాం మనం ఖచ్చితంగా మారు మనసు పొందాలి ఇది అపరాధం ఇది అన్యాయం ఇది అక్రమం ఒకవేళ వ్యక్తిగతంగా శారీరక సంబంధం అనేది కనుక ఉంటే అది తప్పు అవుతుంది ఓ ప్రతిసారి శామను తగ్గించినప్పుడు కొంతమంది మన సంఘంలో స్త్రీలు ఉన్నారు పురుషులు ఉన్నారు వాళ్ళ ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుని వచ్చి చక్కని పాటలు పాడి ఆరాధన ఆరాధన చేసి శామకుడు చెప్పే మాటలు విని బుద్ధిగా వెళ్ళిపోయి స్త్రీలు చాలామంది ఉన్నారు అవునా కాదమ్మా కానీ ఆ స్త్రీలలో నీకు ఆమె నచ్చిందను ఆమె నిన్న మెచ్చిందను నీ సమయాన్ని నీ సేవను ఆమెకు అప్పగించేస్తే ఆ బోధను కూడా ఆవిడకిచ్చేస్తే ఆ మీటింగ్ లో వాడ పడిన వాడకు రాసిన నువ్వు ఆ మీటింగ్ ను ఆవిడకిచ్చేస్తే ఆమె బొమ్మ పెట్టి పెద్ద పబ్లిసిటీ చేసి గ్రూపుల్లో వీటిల్లో వాటిలో పోస్ట్ చేసేస్తుంటే ఏం పరిచయ ఆయన ఇది అనకూడదు ఒక స్త్రీని మనం సహృదయంతో బస్ స్టాండ్కు మార్కెట్కు లేకపోతే ఎక్కడికో తీసుకు బైక్ మీద కారులో ఉన్న ఎవరు చూచినా సరే మనకి ఎంత పేడతట్టు అనుకుంటుంది మరి మిగతా ఆడవాళ్ళకు ఉండదా నీ భార్యకు ఉండదా నా దయ నా సేవకుడు నా భర్త నాకు అవకాశాలు ఇవ్వకున్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు అని నేను ఎప్పుడు ఆడబడతాను లేకపోతే మిగతా కూర్చున్న స్త్రీలకు ఉండదా ఆపేయండి వాళ్ళ సంఘానికి వచ్చారా పాట పాడారా ప్రార్థన చేశారా లేకపోతే స్త్రీల కూడుకుల్లో వాడబడితే మంచిదే ఒకవేళ ఇంకా వాడబడానికి నీ సేవను వాళ్ళు ఆధారం చేసుకోకూడదు నిన్న ఆధారం చేసుకోకూడదు వాళ్ళకి దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని ఒక పిలుపుని ఒక బాధ్యతను అప్పగిస్తే కనుక దేవుని మార్గాల్లో వాళ్ళు నడవాలి ఎందుకంటే దేవుడు ఏ పని అప్ప చెబితే ఆ పని నేను చేశానని యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్న మాటలు బట్టి అది గొప్ప సాక్ష్యమైంది వాట్ డస్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ చెప్తున్నాడు కదా అతడు మండుచు ప్రకాశించిన దీపం అయ్యిండెను మీరు అతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలం ఆనందించేందుకు ఇష్టపడితే అయితే యోహాను సాక్ష్యము కంటే నాకెక్కువైన సాక్ష్యము కలదు అదేంటో తెలుసా 
అదే మనగా అదే మనిన నేను నెరవేర్చినకై తండ్రి ఏ క్రీలను నాకిచ్చి అన్నాడు అమ్మా నమస్కారం మీ పేరేంటి నాకు తెలీదు మీ ఊరేంటి నాకు తెలీదు ప్రవచనాత్మకంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజున మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఏ సేవకుడి మీద ఆధారపడిపోయారో ఏ పరిచర్య మీద ఏ శామ మీద ఆధారపడిపోయారో అదే సావుకుడు సేవ గాని సంఘం గాని అదే సావుకుడు యొక్క కుటుంబం గాని మీ వల్ల పాడవకున్న అది వారి పని అది వారి సంఘం అది వారి సేవ అది దేవుడు వారికి ఇచ్చిన భారం దేవుడు వారికి ఇచ్చిన దర్శనం పిలుపు నీకు కూడా వాడపడాలన్న కోరుకుంటే ఆ సావుకుని ఆ సావును ఆ సంఘాన్ని నువ్వు పాలు చేయకున్న దేవుడు నీకే పనిస్తాడో నీకే ద్వారం తెలుస్తాడో నీకు ఏ పని చేయాలని దేవుడు ముందుగా నిర్ణయించాడో దానిని దేవుని ఆత్మ చేత అడుగు అడిగింది మే యాద కడిగిందా యాద కడిగింది ఈ రోజున మేము ఆవిన అక్క అన్నాం అక్క యాదక్క ఏంటి సంగతి యాదక్క ఏంటి పరదాగా మాట్లాడాం సీరియస్ గా మాట్లాడాం సంతోషంగా మాట్లాడాం నవ్వాం హెచ్చరిక చేశాం సలహా ఇచ్చాం స్వీకరించింది ఆమె అంటే చెప్తున్నది ఏంటంటే ఆమె దేవుడిని అడిగింది నాకు సేవ నేర్పు నాకు చదువు నేర్పు నాకు నన్ను ఆత్మను రక్షించే దర్శనం ఇచ్చావు నేను అలగవాడపడాలి చెప్పు జ్ఞానం చెప్పు అని అడిగితే ఆ సావుకురాలు ఒక్కదే ప్రయాణం చేస్తుంది రాత్రులకు రాత్రులు ప్రయాణం చేస్తుంది పగలకు పగలు ప్రయాణం చేస్తుంది ఈ ఊరు ఏదో తెలియదు ఇక్కడికి ఈ ప్రాంతం ఏదో తెలియదు శ్రీకాకుళం అంటే ఏమో తెలియదు ఆవిడికి అడిగాను నేను చాలా సందర్భంలో అడిగాను నువ్వు అడవిలో ఉండేటప్పుడు ఇటు కాసి వచ్చా వాళ్ళు ఏదో అని అడిగాను లేదన్నా రాలేదన్నా నన్ను అని గడవ వచ్చావంటే ఒక్కదాన్నే వచ్చాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నలుగురు నుంచి వచ్చింది ఒక్కదా నువ్వు ఎవరిని ఎవరిని పంపిసిటీ చేస్తావు సావు కూడా ఎవరిని పంపించారు వాళ్ళు ఇచ్చే చిన్న చిన్న కానుకలు బట్టి నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నారేమో వాళ్ళు సావుకి ఇవ్వాలి వాళ్ళు దేవుడికి ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత దేవుడే వాళ్ళ మీద పెట్టాడు అవునా కాదా ఇస్తారు సంఘానికి రావాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళదే మరి పురుషుల్ని నువ్వు కించి పచ్చింటే కాదా ఏం పురుషుని ఎందుకు వాడుకో స్త్రీని వాడుకుంటున్నట్టుగా పురుషుని ఎందుకు వాడుకో నీ సంఘంలో ఒక పెద్దని నువ్వు వాడుకోవచ్చు కదా వాక్యం చెప్పేవాడు ఉంటాడు కదా అన్ని సంవత్సరాలు సేవానుభవం ఉంటే నువ్వు వాళ్ళకి ఏం వాక్యం నేర్పలేదా నేర్పుకుంటావు కదా వాళ్ళని పక్క పడేసి వీళ్ళని స్టేజ్ లెక్కించి పబ్లిసిటీగా అధికార నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో తెలియదు ఎన్ని వా వాగ్దానాలు దేవుడికి తెలియదు ఏ రీతిగా బోధించాలో తెలియదు ఏం చెప్పాలో తెలియదు అలాంటి వాళ్ళని పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ గా ప్రమోట్ చేసేస్తున్నావే డబ్బుల కోసమా నువ్వు ప్రమోషన్ చేయాల్సింది పరిశుద్ధ ఆత్మదే ఇవ్వండి అలెలుయా ఎవరు దర్శనం వాళ్ళకు ఉండదు ఎవరు పిలుపు వారికి ఉండదు ఎవరు భారం వాళ్ళకు ఉండదు ఎవరు దారిని దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు ఎవరు పనిని దేవుడే నిర్ణయించాడు యేసు ప్రభు పని వేరు వ్యవహారం చేసే పని వేరు వింటున్న మీ పని వేరు చెబుతున్న నా పని వేరు మంత నార్పకండి తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి ఇది దేవుడు చెప్పింది చెయ్యండి 
మీ జీవితాలు మీ పరిచయాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నతంగా ముందుకు వెళ్తాయో మీరే సాక్ష్యం చెప్తారు పలానా రోజు పలానా తారీఖున ఇప్పుడు ఇది మే నెల మొదటి వారం ఏడవ తారీఖున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ మీరు కుమార్ రాజు గారి ద్వారా మాట్లాడిన మాటలు నిజమైనవి అని నెరవేర్చబడ్డాయి మా జీవితంలో అని మీరే ప్రభుకు సాక్ష్యం ఇచ్చి ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తారు నేను ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు ఒకవేళ ఉంటే నీ మీతో పాటు దేవునికి మహిమే చెల్లిస్తాను తప్ప చూసావా నేను చెప్పాను కాబట్టి జరిగిందని నేను కూడా ఆ మహిమను దొంగలించే ప్రయత్నం మాత్రం చేయాలి ఒక హెచ్చరిక వాడబడాలన్న కోరిక ఉన్న ప్రతి యవనస్తుడికి కానీ పురుషుడికి కానీ స్త్రీకి కానీ ఒకే ఒక మాట మీరు వాడబడాలంటే వాడబడండి తప్పు కాదు దేవుడు పిలుచుకుంటే దేవుడు దర్శనమిస్తే దేవుడు భారమిస్తే కనుక ఏదో ఒక సంఘం మీద ఆధారపడి ఏదో ఒక సేవ మీద ఆధారపడి ఏదో ఒక సేవకుని లొంగ తీసుకొని ఆ సేవకు నువ్వు మీ కోసం వాడుకోకండి ఆ సంఘాన్ని మీ కోసం వాడుకోకండి మీకు దేవుడు ఒక మంచి పని ఇవ్వాలని కోరుకోండి మీ కుటుంబీకులు మద్దతు తీసుకోండి మీ స్నేహితులు మద్దతు తీసుకోండి దేవుడు పనిని ఇవ్వాలని కోరుకోండి మార్గం చూపించాలని కోరుకోండి నేను చెప్తున్నాను నేను తప్పుడు మార్గంలో ఉన్నప్పుడైతే కోట్ల రూపాయలు నా నా చేతిలోకి వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే నిజమైన నీతి గల మార్గంలోకి రాగ రావడం జరిగిందో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేతిలోకి రాగలిగిందో అన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రస్తుతానికి రాకపోయినా పరిచయకు కావలసిన ప్రతి అవసరత కుటుంబానికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరత తెచ్చబడుతూనే ఉంది మనస్సుకు సమాధానం నెమ్మది నేను చేస్తున్న పరిచయ దేవుని నామానికి మహిమకరమైన పరిచయగా అనిపిస్తుంది దేవుని కోసం మంట నాలో ఉంది ఆత్మల రక్షణార్థమైన మంట పరిచర్య చెయ్యాలన్న మంట పరిచర్య మిషనరీస్ పొరుగులు పెరిగెత్తాలన్న మంట ఇంకా దేవుడు దర్శనాల్లో కళల్లో ప్రవృత్తుల ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు మంటను రేకెత్తిస్తున్నాడు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ఎంత దూరమైన నేను నీతో వస్తాను పదాన్ని మొన్నే ప్రవచనం వచ్చింది భూ దిగంతములు బట్టుకు నువ్వు వెళ్తావని మరొకసారి నా ఐదోసారి ప్రవచనం ఫిక్స్ అయిపోయింది దట్స్ వాట్ బాడీస్ ఈ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో భూ దిగంతములు బట్టుకు నేను నీతో వస్తానన్న వాగ్దానం దేవుడు నాకు ఇచ్చాను నన్ను నేను దేవుని చేతిలో ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు నన్ను మండిస్తున్నాడు నువ్వు దేవుడి చేతిలో ఉండు పబ్లిసిటీ చేతిలో కాకుండా పరస్త్రీ చేతిలో కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ చేతిలో ఉండు మండు దేవుని చేత వాడదు దైవజనుడ నీకు నీ కుటుంబానికి నీ సేవకు సంఘానికి క్షేమము కలుగుతున్న యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆమె అలలుయా బ్లెష్ మై ఫ్రెండ్స్ మీరు డిఫెన్స్ అఫెన్స్గా తీసుకోకండి పాజిటివ్గా దీన్ని అర్థం చేసుకోండి పరిచర్యలు బాగు చేసుకోండి కుటుంబంలో నీ సేవకులతో నీ పిల్లలతో నీ ఆత్మీయ బిడ్డలతో ఆనందించండి వారిని ఎందు ఇష్టపడాలి వారిని ఎందు ఆనందించు నీ వెలుగులో వారు కాస్త అయిన ఆనందించు నువ్వు వాడబడినప్పుడే జరుగుతుంది నువ్వు ఓడిపోయినప్పుడు వాడిపోయినప్పుడు 
నీ సమయాన్ని నువ్వు దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు నీ సమయాన్ని నీ జీవితం నువ్వు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు ప్రభునందు మిఖిల్ పీలారా ఈ మాటలో మీరు దేవుని మనసుతో అర్థం చేసుకున్నారని అర్థం చేసుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను ప్రతి స్త్రీతో నేను చెప్పే మాట ఒకటి మీ వల్ల సేవ పాడవకూడదు మీ వల్ల సేవకుని కుటుంబం పాడవకూడదు మీ వల్ల సేవకుడు సేవ పాడవకూడదు సంఘం పాడవకూడదు తరచుగా మీరే ఆ సంఘంలో వాడబడుతుంటే తరచుగా మిమ్మల్ని ఆ సేవకుడు గొప్ప చేస్తుంటే ఆ సేవకుని నేను లొంగ తీసుకున్నాను అనే సంతోషం నీకు ఉండొచ్చేమో కానీ వాక్యానుసారమైన సంతోషం ఆ సంఘానికి ఉండదు నీ వలన ఆ సేవకునికి ఒక చెడ్డ పేరు వస్తుంది అర్థం చేసుకో బయటకి నువ్వు అన్న తమ్ముడు లేక కొడుకు అని పిలుచుకుంటే పిలుచుకోవచ్చేమో కానీ నువ్వు ఇంకొక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నావు అలాంటి సంబంధం మనకు దేవుడిని అడుగు నీ నీ చేత సేవ చేయించుకునే ఆలోచన దేవునికి ఉంటే దేవుడిని అడుగు ఆ మార్గంలో నువ్వు ప్రయాణం చేయి దయతో 
ఈ రోజు నుండి ఆ సంఘాన్ని ఆ సేవకులు ఆ సేవకు అనుకుంటున్నాం అని ఆమె భార్య అంత బాధపడతాడు బిడ్డల ఆ బిడ్డల చదువులు ఎలా పాడైపోతాయి ఆ కుటుంబం ఎంత బాధపడతాడు నువ్వు ఆలోచన చేసుకో నచరైన ఏ సుఖీసు నామంలో ఏ స్త్రీ అయితే ఏ సంఘాన్ని ఏ సేవకుడిని బంధించిందో ఆ సంఘానికి ఆ సేవకు ఆ సేవకుని కుటుంబానికి ఆ సేవకునికి బంధించి ఉన్న స్త్రీ నుంచి నజరణే సుఖీస్ నామంలో ఇప్పుడే విడుదల కలుగును గాక సంపూర్ణమైన విడుదల కలుగును గాక సహోదరి నిన్న దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు దేవుని చేతిలోనికి రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అట్టి కృపను సహాయాన్ని నీకు అందించిన కాక రైట్ పిల్లరా ఇదేం అంటే ఇంకేం కాదు ఎవరి మీద అసహ్యం కాదు ఆత్మానుసారమైన మంట మనకు ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని పంట గొప్పదే ఈ మంట ఉండినప్పుడే మంట ఉంటేనే మంట మంట లేకపోతే పెంట మంట ఉంటేనే వంట మంట లేకపోతే పెంట గుర్తు చేసుకోండి కాబట్టి పెంటగా ఉంటావు రుచికరమైన వంటగా తయారవుతావు ఆహారంగా తయారవుతావు దేవుని చేతిలో వాడబడే పాత్రగా తయారవుతావు నీ ఇష్టం మట్టిని కూడా దేవుడు మండించే పాత్రగా చేస్తాడు విలువైన బంగారానికి కూడా మంట పెడితేనే దాని మెరుపనేది తెలుస్తుంది అద్భుతమైన సావుకుల్ని కూడా దేవుడు శోధించి అలాగే లేక పరీక్షించి మంట పెట్టి శోధించబడిన పిమ్మట నేను సువర్ణమయమై సాగిదను నేను వెళ్ళే మార్గము నా ఏసుకే తెలియు కాబట్టి ఈ మంటలో మండి ప్రకాశించి దీపమై వెలిగించి సంఘాన్ని సేవను పండించి భూమిని నిండించి ఆశీర్వదించబడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ దేవునికి మహిమార్థమైన శాప పరిచర్య ప్రియ దైవసరుడ నీ ద్వారా నా ద్వారా జరగాలని ఆశిస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని దీవించిన గాక ఆమె అలేలయా గ్లోడీ